హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను చికెన్ కర్రీ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో గ్రేవీగా బాగా గ్రేవీ రిచ్గా ఉంటుంది అనమాట ఆ కర్రీ చేసి చూపిస్తున్నాను దానికోసం ముందుగా మనం ప్రాసెస్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి సో మనం తీసుకున్న చికెన్లో ఉప్పు పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంక్ వేసి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ అయితే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేసి ఉంచాను ఫస్ట్ మనం ఇది ప్రిపేర్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుంటే కొంచెం కర్డ్ కూడా వేస్తున్నాను వేసేసి బాగా కలిపేసి మిక్స్ చేయాలి బాగా ఏమేమి వేస్తున్నానో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ వేసాను కారం వేసాను పసుపు వేసాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను పెరుగు వేసాను ఇవన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఈ తర్వాత నుంచి ప్రాసెస్కి ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆనియన్స్ అనేవి సన్నగా పొడవుగా చీరుకోవాలి చీల్చుకుని ఏం చేయాలంటే దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసేస్తాం అనమాట పకోడీలా ఫ్రై చేస్తా అంటే దమ్ బిర్యానీకి పైన మనం వేసాం కదా డెకరేషన్ కింద అలా అనమాట దానికోసమని సన్నగా చేసుకుని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో అది చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకుని ఇది డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే మనం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయచ్చు సో ఇలా ఫ్రై చేసేసుకుని పెట్టుకోవాలి సో మాడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి మాడిందంటే కర్రీ మొత్తం మోడ స్మెల్ వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను కర్రీ చేసే ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో కొంచెం బటర్ వేసాను ఆ బటర్లో ఇందాక మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంది కదా అది అది వేసేయచ్చు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అవసరం లేదు వేసిన తర్వాత దీంట్లో నేను కొంచెం ఓల్ మసాలా వేస్తున్నాను ఏంటంటే షాజీరా వేసాను చెక్క చిన్న చెక్క లవంగాలు రెండు ఇలాచి ఇంకా షాజీరా వేసాను వేసి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము ఫస్ట్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాం కదా ఆ చికెన్ మొత్తం వేసేయాలి ఇందులో ఇంకా మనం ఇంకేమి యాడ్ చేయకూడదు ఆనియన్స్ చిల్లీస్ ఇంకేమి వేయద్దు జస్ట్ కావాలంటే చిల్లీస్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమంటే ఆ బటర్లో కొంచెం బటర్ వేసుకున్నాం కదా వద్దు మీకు బటర్ ఫ్లేవర్ నచ్చదంటే వద్దు ఆయిల్లోనే వేసుకోండి వేసి చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై అంటే అదే కుక్ చేసుకోవాలి మొత్తం దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం వచ్చేంత వరకు మనం కుక్ చేయాలి ఇలా కుక్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి ఇట్లానే కుక్ అయిపోతుంది ఎలాగో మనం మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫు మీట్ అనేది కుక్ అయినట్టే అయిపోతుంది కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతుంది సో ఇదేంటంటే ఇందాక మనం ఏదైతే ఫ్రై చేసుకున్నాం ఆనియన్స్ ఉంది కదా ఆనియన్స్ మొత్తాన్ని పేస్ట్ చేయాలన్నమాట మిక్సీలో వేసి ఆనియన్స్ మొత్తం పేస్ట్ చేసేసుకుని పేస్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే చికెన్ బాగా కుక్ అయ్యి వాటర్ అంతా పైకి వచ్చేసిందో అప్పుడు ఈ పేస్ట్ అనేది వేయాలి ఇక్కడే గ్రేవ్ అనేది బాగా వస్తుంది పేస్ట్ వేయడం వల్లే టెక్స్చర్ బాగుంటుంది గ్రేవ్ బాగా వస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట మనం డైలీ చేసే చికెన్ కన్నా ఈ టే టెక్స్చర్ బాగా వస్తుంది ట్రై చేయండి ఎప్పుడు చేయకపోతే ఎప్పుడు వేయాలంటే మనకి చికెన్ అనేది ఆఫ్ కుక్ అయిపోయి వాటర్ పైకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని మిక్సీలో పేస్ట్ చేసేసుకుని ఆ పేస్ట్ మొత్తం దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా సిమ్లో పెట్టి వేయించాలి లేదంటే హై ఫ్లేమ్ అయినా సరే వేయించుకోవచ్చు బట్ మీరు దగ్గర ఉండాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతుండాలి లేదంటే మొత్తం మనం చేసిన ప్రాసెస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా మాడిపోతుంది కొంచెం సేపు నేను కుక్ చేస్తున్నాను సిమ్లో పెట్టేసి కుక్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుతున్నాను మనం ఆనియన్ పేస్ట్ వేయగానే కొంచెం మనకి గ్రేవ్ అనేది వస్తుంది ఇంకొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది అనమాట రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుంది కదా అలా వస్తుంది ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఏ రైస్ కన్నా ఫ్రైడ్ రైస్ కన్నా బగర కన్నా లేదంటే రోటీ కన్నా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే కొంచెం మసాలా పొడి వన్ స్పూన్ మసాలా పొడి వేసాను అలాగే హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేస్తున్నాను వేసి నేను నల్ల మిరియాల పొడి వేస్తున్నాను వైట్ పెప్పర్ కాదు బ్లాక్ పెప్పర్సే వేస్తున్నాను సో వేసి బాగా కలపాలి చూసారా కలర్ అయితే చాలా మంచి కనిపిస్తుంది కదా టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంది చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి ఎప్పుడు ఒకేలా చికెన్ కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్గా కూడా చేయండి మనకి కూడా డైలీ ఒకేలా తిన్న బోర్ వస్తుంది కదా సో అలాంటప్పుడు డిఫరెంట్ టేస్ట్ కావాలనుకుంటే ఇట్లా ట్రై చేయండి ఈసారి చాలా బాగా వస్తుంది దీన్ని ఇలానే సిమ్లో పెట్టి బాగా కుక్ చేయండి ఇంకా వాటర్ ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కావాలనుకుంటే కొంచెం యాడ్ చేయవచ్చు తర్వాత కానీ ఎందుకంటే చికెన్లో వస్తున్న వాటరే ఉంటుంది కదా ఆ వాటరు మనం ఇంకా 
ఇది ఆనియన్ పేస్ట్ వేస్తాం కదా దాంతో మంచి టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఇట్లానే వేయిస్తున్నాను కదా దీంట్లో మనం ఏం యాడ్ చేస్తామంటే ఈలో కొంచెం వాటర్ వేసాను కదా ఇంకా ఏం చేయాలంటే దీనికోసం ఒక చిన్న పేస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి దానికోసము ఒక త్రీ ఫోర్ ఇలా అది ఏంటి కాజు ఉంటుంది కదా జీడిపప్పు త్రీ ఫోర్ కాజు వేసుకోండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బాదం ఉంటుంది కదా కాజు బాదం కలిపి పేస్ట్ చేయాలి ఇంకా దాంట్లో గసగసాలు వేయొద్దు కొబ్బరి వేయొద్దు ఏమీ వేయొద్దు ఓన్లీ కాజు అండ్ బాదం రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఇది కొంచెం బాగా ఉడికి వాటర్ మొత్తం పైకి వచ్చి మనకి పీస్ కుక్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాతనే మనం మా పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అప్పటి వరకు సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ అయితే తింటుంటే ఫ్లేవర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అనిపిస్తాయి అనమాట చాలా చాలా రిచ్గా ఉంటుంది కర్రీ ట్రై చేయండి మీరు తప్పకుండా సో ఇంకా మనం ఆ పేస్ట్ రెడీ చేసుకుంటే అది కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను త్రీ ఫోర్ మీకు కావాలంటే ఫైవ్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాజు అనేది వేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా ఆ పేస్ట్ వేసి ఇంకొంచెం సేపు ఉడికిస్తున్నాను సిమ్లో ఎందుకంటే ఈ పేస్ట్ మొత్తం ఈ ఈ గ్రేవీకి మొత్తం పట్టాలి కదా పీసెస్కి అంతా కూడా ఆ కాజు టేస్ట్ అనేది పట్టాలి కదా సో అందుకని సిమ్లో పెట్టి వేయించండి బాగా వేయిస్తుంటే బాగా వస్తుంది అనమాట అరోమా అనేది బాగా కలిపేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇంకా కొత్తిమీర షల్ వేసుకుని కొంచెం సేపు సిమ్లో కుక్ చేయండి ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి సాల్ట్ ఏమైనా పడుతుంది కనుక మళ్ళీ సాల్ట్ యాడ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం ఆయిల్ పైకి వచ్చిందంటే మన కర్రీ అయిపోయినట్లే మనం సర్వ్ చేసేసుకోవడమే మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఈ కర్రీకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే మొన్న నేను బగారా రైస్ చేశాను కదా అదైతే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇంకా చపాతి పులిక కూడా బాగుంటుంది సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో షాహీ చికెన్ అంటారు కదా ఆ టేస్ట్ టెక్స్చర్ అయితే వస్తుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి నేను కొంచెం బటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దించే ముందు అది మెల్ట్ అయిపోయి పైకి ఆయిల్ లాగా వస్తుంది కదా బాగుంటుంది మీరు కనుక ఈ వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా వీడియోస్ అన్నీ చెక్ చేయండి మీకు కనుక నచ్చుతున్నాయి బాగుంది అంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా అలాగే నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా ఈ చికెన్ అయితే ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ సో మచ్